今天是周末啊，再跟会员朋友闲聊几句啊。一个星期以后啊，我会去到福岛采访，因为这个已经准备很长时间了。因为到时候呢，王俊拍案肯定就不能像正常的节目那样更新了，所以到时候我会把我们今天聊天的内容当做一期王俊拍案啊，在那个正常的节目时段把它更新出来。但今天咱们会员就咱们就可以现在这看了啊。今天跟大家聊一个什么话题呢？就我上个周末，呃，王军播客播了一期节目，就是一个，呃，女博士在美国读书的啊，被那个诈骗集团诈骗一万美金的故事啊，一个电信诈骗嘛。这个节目播出之后啊，我就看评论啊，发现评论中间有很多人就在嘲笑这个女孩子，说这女孩子傻白甜，书都白念了，然后那么简单的骗局自己也没有辨析出来，啊，就是说实在是看不下去啊。我看到这些评论的时候呢，我就觉得不是很舒服啊，所以我今天要专门就这个话题专门再讲一期节目。首先啊，我因为这么多年做采访啊，我觉得所有愿意接受采访的人啊，其实都挺了不起的，或者说都是有底线的、心地比较善良的人。你想想，一个人被骗，啊，其实就蛮屈辱的一件事情，那那智商上有挫败感嘛。所以多数人被骗之后啊，都是自己啊。就是打碎牙齿往肚子里咽，愿意把自己被骗的经历啊，在一个公共传播平台里头传播出去，分享给其他人，让其他人呢、啊，实际上减少被骗的机会。那我觉得这些人都挺了不起的。你不要觉得这些骗局成功率不高啊。事实上，就是这种电信诈骗，在海外有非常多上当受骗的这样的一个案例啊。这个女孩子啊，只是被骗一万美元是比较少啊。但是就我了解的，被骗几十万美金的都有，而且这个女孩子当时说说句心里话啊，那二十六万美金啊，她没被骗，其实也就是一念之间。如果她那老师要、啊、是借给她二十十几万美元，她就真被骗了。就我当时做完这期节目，还有人给我们发了邮件啊，就他们当时就被骗几几十万美金，最高被骗五十万美元的都有。所以你不要觉得这样的一个看似破绽百出的骗局就没有人上当，实际上当的人。并不少，所以我觉得这些人愿意分享啊这样的被骗的经历，让其他人啊减少被骗的概率，我觉得是一个非常了不起的这么一个这个举动啊。这第一点，第二点啊，其实这些人被骗啊，你不要觉得嗯、呃、这个东西它是破绽百出，它是利用人性的中间的一个弱点，因为这些骗子设计的剧本啊，根据不同的人，比如说不同的性别啊。他设计不同的剧本，你比如说男的，他就设计成了黄推诈骗黄推，其实那诈骗黄推的那些骗局啊，很多女性看来啊也觉得特别可笑啊，说你你看你一个臭屌丝，然后人家那些美女人主动跟你聊天，你就信了，是不是？你就相信人家会主动跟你聊天吗？然后人跟你裸聊，你就干了，是不是？那也很可笑啊，所以你会发现了吗？骗骗子设计的不同的版本是针对不同群体。在某一个群体中间啊，它容易上当受骗；在换一个群体中间，你不容易上当受骗。不能说明这个骗子剧本本身设计的有问题，只能说啊，骗子精心设计的骗局，充分考虑到了不同群体中间的需求，以及人性的这样的一种，那种恐惧啊，或者贪婪呐、啊。你比如说老年人，他就搞什么，搞那种刷单，因为他知道老年人啊，退休之后没事了啊，刷单，因为爱占小便宜嘛。一开始让你刷单，刷单，呃，你刷了就给你钱，然后最后你五万十万的往里存之后，他就钱就没有了，对吧？而对那个海外的人，他就用搞这种电信诈骗，说让你回不了国了，配合这个警方调查，因为知道你这些人在国内的生活经验又比较少，又怕被遣送回国，而对这些翻墙出来的男的，他就给你搞这个诈骗黄推，啊，让你看美女图，让你裸聊。所以每一种，它其实你看到了吗？都是不同的剧本。你不同剧本之间的人，你看另外一个剧本很可笑，不意味着你没有一种适合你的骗局。所以我觉得这是第二点，第三点啊，更重要的我想说一说，就是所有的这些诈骗啊，之所以能够成功啊，它都有个共性。这个共性是什么呢？在我看来就叫信息控制。你看到了这个女的这个诈骗了吗？她在持续三周左右的时间啊。那个所谓的假装中国公安特警的这些人给他打电话
，始终一开始跟他建立的一个规则，让他保密，就是不要把他这个经历啊跟任何人讲，包括跟自己的家人也不要讲，跟其他人也不要讲，包括要钱的时候要帮他编谎言，为什么？他这就是信息控制，就不让你把你这个信息跟其他人进行沟通和分享。那黄推诈骗的时候呢，也同样。这个信息控制，它不是通过这种这么漫长的保密啊，它是要求你必须在几分钟之内做出决定，把钱打过去，不能延迟。为什么他要要求你几分钟之内？就是不给你思考，以及不给你跟其他人商量的时间。还有在黄推诈骗过程中间啊，他们都要求用他的软件啊来登录你的这个手机吗？界面吗？监督你，不让你跟别人联系。这也是一种信息控制，对男性来说，他更多的采取这个限定时间内要求你必须做决定；对女性呢，他就搞你保密啊，这种海外留学生这种方式，他为什么要进行信息控制呢？很简单，就是一旦你要是跟别人进行交流了，站在其他人的立场，这个骗局就很容易被戳穿了。所以你看了那个女博士了吗？当她最终向她这个导师借钱的时候，导师觉得不对了。导师觉得不对了之后，跟他一沟通，实际上他这个骗局啊，最后啊就没有办法再继续了。这就是打破信息屏障过程中间非常重要的原则。而那个黄推诈骗的小伙子呢，他因为那个黄推的人，最后让他跟自己的父母去借钱，然后他给自己父母打电话的时候，他父母觉得不对了，最终呢这个骗局就终止了。所以你可以看到，这骗子骗钱的时候啊，他也是依照着自己成功率的方式。先把你的银行卡里的钱搞走，然后让你去在网贷平台上借钱。当所有这些东西搞完之后，再让你跟你自己的父母借钱。为什么按这个顺序？因为你跟你自己父母打交道的时候，你不可避免的要打破他跟你之间营造的信息屏障。也包括这个女孩子一样，当把你银行卡所有的钱骗完之后，他又诱导你去借钱。当然，他也知道了借钱的过程中间极有可能打破信息屏障。但是没有办法，他冒一把险嘛，能骗成就骗成，骗不成拉倒。所以他一开始绝对不会让你去借钱，要先把你银行卡里的钱榨干吃净。所以啊，这个骗局之所以能够成功啊，一个非常重要的前提就是要进行信息控制，然后进行有针对性的信息投喂。这个信息投喂对于那个诈骗黄推来说，就是告诉你，你一旦要是不听他们的，他就把你这个个人的资料发到你通讯录里头所有的手机上。让你产生恐惧嘛？而对于这些海外的留学生来讲，他就讲，他说你要不配合的话，就把你引渡回国，然后公安把你抓起来关押在监狱里头。这就是信息投喂。其实跳离这样简单的骗术啊，在我们的生活中，类似这样的骗局、信息控制、信息投喂，其实比比皆是。你不要觉得，你其实不会受这种简单的这种诈骗集团的骗啊，你就不会受骗。其实生活中类似的骗局很多啊，我给大家讲一个故事啊。我有一年去澳大利亚去旅游的时候啊，那当时有一个人做推销，他呢就说今天晚上啊，他看我们的，他说你们去吃自助餐，我给你买单，但一个前提条件就是明天啊，我们这个地方有一个，就是是香格里拉会员还是那个什么，就是什么一个国际那个酒店集团的会员呢，那个金卡计划，他说我给你介绍一下，你花一个小时时间，我说行。那于是呢，我晚上我就白吃了一顿自助餐啊。那自助餐好像还挺好的，不错的啊。第二天呢，他就过去就给我介绍这个，就是他们这个金卡的度假计划，说的天花乱坠的。一个女的，还有一个男的，两三个人给我讲啊。讲的过程中间啊，他整个这个计划中间要让我交三十万人民币，但是他前提是必须我在现场就立刻做决定。啊，就是你在全球各个地方都可以度假，一年有免费多少个房间，然后呢，这房间里头还可以免费吃饭什么之类的。哎，这个这个，如果你不住的话，你还可以把它转让给自己的亲友，是吧？就是类似吧，这样的计划，讲的天花乱坠的。我当时呢就有点犹疑，我说我能不能回去考虑一下呢？他说不行，按照我们这个规定，就必须当场做决定才有效。当然了，我最后我也没有给他交钱啊，因为我觉得毕竟三十万块钱还是很大一笔钱，同时呢，我也没有那么多的度假需求嘛、啊。然后后来呢，我就离开了。事后我在想，他为什么要求我必须当场做决定，都不允许我正常的考虑两三天
再去做这个决定呢？说白了，实际上就是制定一个限定的场所。制造一个信息屏障，我在这个过程中间，他跟我交流，我也不能跟别人商量，我也不能做理性的考量，也许就把这三十万块钱给花了。但是我一旦要是回到自己的房间，我仔细想一想，我一年真的需要度度假那么长时间吗？我一年真的需要花这么多钱去度假吗？或者我度假的时候非得要住在他们的酒店吗？你仔细把这因素一考虑啊，你发现你加入这样的一个计划就是非常不理性的。但是在那个限定的时间内，他给你提供了那个足量的信息，让你很可能忘掉一个正确的选择和理性的决策。这其实就是信息屏障和信息投喂所制造的这么一个限定性的场景，让你做非理性选择的非常典型的特征。其实不仅仅是营销啊，那我们在社会中间不更是如此吗？共产党为什么要建墙啊？墙不就是信息屏障吗？因为建了这个墙。你能获取的信息就是经过他筛选的，因为他在境内里头啊，对所有的信息也进行管控，凡是对他不利的信息，他就都消掉了；对他有利的信息，不停地向你投喂。新闻联播啊，新华社啊，人民日报啊，还有胡锡进啊，司马南呐、啊，这些人是不是？就不停地给你投喂一些他们想要让你获知的信息，这些信息半真半假。那么与此同时呢，在这个信息屏障之外。对他不利的信息，你都通通通看不到了。于是呢，国内这些小粉红啊啊，然后你无限热爱共产党啊，这种情感就被培养起来了。所以你可以看到了吗？我们打破这个骗局啊，一个非常重要的方式啊，就是如何穿破信息屏障。你一旦要是穿破了信息屏障了啊，其实是个世界上多数的骗局就难以为继了。你就比如说这个女孩子，她当时。在三周的时间里头，他如果要是跟自己的家人、朋友要商量这件事情，可能别人很快就能识破这个骗局。他呢非常幸运，因为他在借钱过程中间啊，当然也是因为那骗子太狠了，人让他借十几万，那导师也是一笔大钱，是不是？所以觉得警惕了。如果他要只借一笔小钱的话，他不跟那他跟别人隐瞒的时候，也许别人不会怀疑，就给了他呢。但是你看到了吗？当他打破信息屏障，跟他导师交流这件事情的时候，他的老师就觉得不对了，换位思考，立刻就觉得这里头疑云重重，就告诉他：你应该跟律师去咨询，你跟其他人去咨询。一咨询，这其实这个骗局的荒诞性，他那个破绽性一下子就呈现出来了。也包括那个黄推被诈骗的那个孩子，是不是？他因为跟他自己父母打电话的时候，他父母觉得不对了。最终他一下醒悟了，其实这里是没有头的。你交完这笔钱，他还会让你交下一笔钱，一直到把你所有的钱榨干之后，所有能借到的钱都让你借干。所以他就在他父母的鼓励下，去是到警察局去报警去了。这就是打破信息屏障之后啊，骗局被戳穿的，其实非常简单的这么一个方案。在我们的现实生活中也是如此啊。其实我们这个社会中间的大部分的骗局。啊，比如说股市中间的那些操纵市场啊，啊，政府制造的某种所谓的假象啊，其实啊，最重要的打破这个骗局的方式，都是这个这个打破信息屏障，这是最重要的一个方式。只要信息屏障被打破了，信息充分的被披露出来，大多数人的正常判断力是不会上当的，这是非常重要的一点，哪怕他的文化程度也不是特别高。就比如说，最近一段时期内，在中国境内流传的关于日本福岛核这个核废水的事情，所有境内提供的信息都是经过精心选择的投喂信息。由于有一道墙，境内的人看不到境外的正常的信息，所以中国的老百姓很多人啊，那个情绪就被鼓动起来了，最终呢，就变成了一个简单的仇日啊、排外啊，然后骚扰日本呐、啊，这民间的情绪沸腾啊，就是如此。所以，这整个中国的舆论场，说白了就是一个巨大的骗局，这是最重要的一点啊！我觉得打破信息屏障。还有一点，我这个节目播完之后，有一个人给我发来了一个邮件，他跟我探讨这个女博士上当受骗的过程啊。他说有两点，他说王局啊，第一啊，你不应该把她标识为女博士，因为这个有贴标签的嫌疑啊。我后来跟他沟通，我说啊，其实我不是在这个过程中间试图有这个歧视女博士的含义。是因为骗子的剧本有不同的人群选择，这种杀猪盘，它主要针对的就是女性，而女性
，受过了良好教育都被骗，这一点本身呢，我觉得值得大多数人去反思。所以在这个过程中间，他提出了另外一点，我觉得挺重要的。他说啊，知识经验不等于生活经验，这一点我非常同意。因为这位女博士啊，她本身是一个心理学博士，我在采访她的时候，我就特别困惑一点。按道理来讲，一个心理学博士啊。你其实应该能够洞悉人性的那些心理上的那些人性的需求或者是恐惧，对吧？但是呢，他并没有把知识的这样的一个经验啊，变换成了一个自己在跟骗子打交道过程中间的生活经验。为什么？为什么会出现这个问题呢？其实这说明什么？就是这个学术知识不等于生活知识。你想这个女孩子，她学到博士，肯定在学术知识方面已经积累的非常高了，但是生活方面的知识她会非常少。比如说，你这个公安机关在办案的时候，你不可能把笔录给犯罪嫌疑人看，这是个基本常识，她不知道。比如说，在公安机关办案的时候，检察机关一般不会提前介入，她也不知道，是不是？那么对于这样的生活知识的话，她了解太少。所以你会发现了吗？骗子所要骗取的对象，都是那些生活知识比较少的这些人。你或许你虽然你在某一个领域内你知道非常多的知识，但是你一旦离开了你的专专业领域内，都有可能成为骗子被骗的对象。所以对于我们普通人来说啊，不管我们在这个生活中间是从事什么职业，你在你的职业知识积累的同时啊，积累生活知识啊。是成为你自己受骗上当、减少概率的一个非常重要的这么一个途径。你知道的这样的一个所谓的知生活知识越多，你其实啊被骗的这种可能性就越小了。就比如说我，我记不得我我记不太清楚了，我当时讲没讲过那么一个细节。当时在网上也有一个女的跟我家聊天，她就说她她舅舅在华尔街。就是做比特币啊，投资非常成功，赚了多少钱，是吧？我当时我就问他，我说你这个舅舅在华尔街哪个基金公司干呢？这华尔街的基金公司我都挺熟的，说不定我还知道那个基金公司啊，我帮你查一下呀、啊，是吧？他就没词儿了，为什么？因为实际上那华尔街的投资那个比特币的衍生品，那我是知道的，因为我知道这样的知识，其实他要想骗取我的这个这个投资，那就几乎不可能。但是如果你没有这方面的生活知识的话，你就非常容易掉进这样的陷阱，自己呢上当受骗。所以我个人觉得啊，在我们生活中，我们面对简单骗术的时候啊，增加自己的生活知识经验，其实是这个非常重要的一个，呃，不容易上当受骗的一个这个途径。同时，从我们社会角度来讲，从我们自己角度来讲也一样，打破信息屏障。是我们遇到骗局的时候啊，保护自己的一个非常好的方式。比如说，我们自己遇到这样的情况，需要做一个选择的时候，可能我们找其他人商量商量，询问询问，哎，很可能你做出来的决策就不一样了。那从我们社会来讲，避免我们社会成为一个巨大的骗局，那就要尽量打破信息屏障，跟每一个人提供充分的信息，让他们尽可能在一个充分信息的这个平衡的情况下做选择。他就不能不容易成为被骗中间的那个韭菜。其实啊，说到底，我们记者从事的就是这份工作，打破信息屏障。你想想，那么多人现在翻墙出来啊，看我们的节目，不就是想要看那些境内无法报道的新闻吗？因为境内所有的这个新闻媒体啊，已经被管制的，没有办法做任何有价值的新闻了。幸好呢，我们现在的境外还能做。幸好呢，很多人还可以翻墙，于是呢，他们就可以获得到境内无法获得的这个信息。所以，我也希望我们的节目啊，能够更、更被更多的人在境内传播，因为他们看到了王菊拍案。说句心里话，他们被骗，成为这个国家韭菜的几率啊，就会慢慢的减小。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。